ഹലോ ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സൈലന്റ് ലേണിംഗ് ഇസ് മേ രോഹിത് മക്കളെ ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് എ എസ് കോൺഗ്രൻസ് റൂൾ ആണ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ കേസിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള എസ് എ എസ് കോൺഗ്രൻസ് റൂൾ ആണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് പക്ഷെ അതിന് മുന്നേ ഞാൻ ചോദിച്ചോട്ടെ മക്കളെ എന്താണ് ഈ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് എന്താ ഈ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാല് മക്കളെ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെയിം ഷെയ്പ്പ് ആയിരിക്കണം രണ്ട് ഫിഗേഴ്സ് കോൺഗ്രൻറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഷെയ്പ്പ് എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം അതേപോലെ സൈസും സെയിം ആയിരിക്കണം സെയിം ഷെയ്പ്പും വരണം സെയിം സൈസും വരണം സൈസ് മീൻസ് എന്താ മെഷർമെന്റ്സ് അതും കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വരുന്ന ഫിഗേഴ്സിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് ക്ലിയർ അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കും നിങ്ങളെ ചുറ്റിലും കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സിന് ഏതൊക്കെ എക്സാമ്പിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയടാ ബാങ്ക്സിന്റെ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആണിത് ഇതിനൊക്കെ ഷെയ്പ്പ് എന്താടാ എന്താ ഷെയ്പ്പ് റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് അല്ലേ റെക്ടാങ്കിൾ അല്ലേ അല്ലെ റെക്ടാങ്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ആണ് വരുന്നത് ആൻഡ് മോർ ഓവർ ഇതിനൊക്കെ സൈസ് സെയിം അല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലെങ്ത്തും ബ്രെത്തും സെയിം ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇതാ നീ അങ്ങനെ ഒന്നിന്റെ മേലിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഒന്നിന്റെ മേലിൽ ഒന്നായിട്ട് വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം നോക്കിയേ ഒന്നിന്റെ മേലിൽ ഒന്നായിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതെന്താ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണെന്നാണ് അല്ലെ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ് സെയിം സൈസും സെയിം ഷേപ്പും വരുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഇതാണ് കോൺഗ്രൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കേസിലോ സെയിം സൈസും സെയിം മെഷർമെന്റ്സും അല്ലെങ്കിൽ സോറി സെയിം സൈസും സെയിം ഷേപ്പ് ഷേപ്പും ഇനിയോ എന്തായാലും സെയിം ആയിരിക്കലോ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഷേപ്പ് എന്താ ട്രയാങ്കുലർ ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അതിന് സൈസ് എന്തായാൽ മതി സൈസ് എന്തായാൽ മതി സെയിം ആയാൽ മതി അങ്ങനെയുള്ള ട്രയാങ്കിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാം മക്കളെ കോൺഗ്രൻറ്റ് ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയാം എന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ കേസിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ഒരു പേപ്പറിൽ ട്രയാങ്കിൾസ് വരയ്ക്കാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എടുത്ത് ഒന്നിന് മേലെ വെച്ച് നോക്കാൻ പറ്റുമോ സി ഇപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഈ ഡെബിറ്റ് കാർഡ്സ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിന് മേലെ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് കോൺഗ്രൻറ്റ് ആണോ അല്ലെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റും എന്നാൽ നമ്മുടെ 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 പേജിൽ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ വരയ്ക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് അങ്ങനെ നോക്കാൻ പറ്റുമോ അല്ല പറ്റത്തില്ല അല്ലേ നമുക്ക് ഏകദേശം നോക്കാം ഓക്കെ ഇന്നെന്ന ഏകദേശം വലിപ്പം വെച്ച് നോക്കാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കോൺഗ്രൻറ്റ് ആണോ പക്ഷെ ചെറിയ മെഷർമെന്റ്സിന്റെ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാവത്തില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ട്രയാങ്കിൾസ് കോൺഗ്രൻറ്റ് ആണോ അല്ലയോ നോക്കാം നമ്മൾ കുറച്ച് റൂൾസ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റൂൾ ആണ് എസ് എ എസ് കോൺഗ്രൻസ് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എടാ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കുക എസ് എ എസ് എസ് എ എസ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സൈഡ് എസ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ സൈഡ് എ ഒന്നപ്പോ ആംഗിൾ അപ്പോ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് അല്ലെ ഇത് 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 ചെറിയൊരു ടിപ്പ് ആട്ടോ സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കുക എസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് സൈഡ് ആംഗിൾ സൈഡ് ഇതിൽ നടുക്ക് ഏതാ വരുന്നത് എ ആണ് വരുന്നത് രണ്ടറ്റേത് ഏതാ വരുന്നത് എസ് ആണ് വരുന്നത് ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണേ ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ സംഭവം നിങ്ങൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം ഇനി നമുക്ക് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് റൂൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്താണ് റൂള് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ കോൺഗ്രൻറ്റ് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ഇഫ് ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് വൺ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ ടു ആംഗിൾസ് ആൻഡ് ദ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആംഗിൾ ഓഫ് ദ അതർ ട്രയാങ്കിൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മക്കളെ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ അതേപോലെ മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതാ ഇവിടെ വരയ്ക്കുന്നു ഇത് മറ്റൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഓക്കെ അപ്പോ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സപ്പോസ് ഈ സൈഡും ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈ ട്രയാങ്കിൾ ഈ സൈഡിന്റെ ലെങ്ത്തും ഈക്വൽ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം
രണ്ടറ്റത്തും സൈഡ് രണ്ടറ്റത്തും സൈഡ് നടുക്കോ ആംഗിള് അപ്പൊ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് രണ്ടറ്റത്തും സൈഡ്സ് രണ്ടറ്റത്തും സൈഡ്സ് നടുക്ക ആംഗിള് ക്ലിയർ ആണോ എസ് എസ് ക്രൈറ്റീരിയ എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും കോൺഗ്രന്റ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സെറ്റ് അല്ലേ മക്കളെ ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾ ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു പ്രോബ്ലം ഇൻ ഫിഗർ സെവൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഓ ബി അതായത് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു സ്റ്റാൻഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി ആണ് ഓക്കെ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബി പിന്നെയോ ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ സി ഓക്കെ ഒ ഡിയും ഒ സിയും ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ നമ്മളോട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും എ ഒ ഡി എന്ന ട്രയാങ്കിളും ബി ഒ സി എന്ന ട്രയാങ്കിളും കോൺഗ്രൻ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് കോൺഗ്രൻ കോൺഗ്രൻസിയുടെ സിമ്പിൾ ആണ് അങ്ങനെയാണ് കോൺഗ്രൻസിയുടെ സിമ്പിൾ ഇടുക രണ്ട് ഈക്വൽ ഈക്വൽ ഒരു ഈക്വൽ ടു സൈൻ്റെ മേലങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കോൺഗ്രൻ്റ് ആണെന്നാണ് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാം നോക്കാം ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റിൽ തന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എഴുതുക എന്താ ഒ എ ഈക്വൽ ടു ഒ ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ ഡി ഈക്വൽ ടു ഒ സിയും തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ റീസൺ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം എന്താ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വിച്ച് മീൻസ് ഗിവൺ എഴുതിയാൽ മതി ഗിവൺ ക്വസ്റ്റിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെയോ പിന്നെ എടാ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് കൂടെ കിട്ടിയാൽ മതി അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആംഗിൾ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എസ് എസ് തീരം പ്രകാരം ഇത് കോൺഗ്രൻ്റ് ആംഗിൾസ് തന്നെ എഴുതിക്കൂടെ അപ്പോൾ നോക്കിയേ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആണോ ഡാ ആ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണോ എടാ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ലൈൻസ് മ്യൂച്വലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മ്യൂച്വലി ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്തായിരിക്കും മക്കളെ ഈക്വൽ മെഷർമെൻ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആംഗിൾ ബി ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ ഒ ഡി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു യാ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ക്ലിയർ ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഇതെന്താ ഇതിന്റെ റീസൺ എന്താ എല്ലാത്തിനെയും റീസൺ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാത്തിനും റീസൺ എഴുതണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ബി ബി ഒ സി എന്ന ആംഗിളും എ ഒ ഡി എന്ന ആംഗിളും എന്താ മക്കളെ ഈക്വൽ ആംഗിൾസ് ആണ് റീസൺ എന്താടാ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഈക്വൽ ആണ് സോ അത് എഴുതിയാൽ മതി വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് അത് എഴുതിയാൽ മതി ക്ലിയർ അല്ലേ അന്ന് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഇവിടെ ഒരു ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിളും മറ്റേ ട്രയാങ്കിളിന്റെ രണ്ട് സൈഡിനും അതിന്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന ആംഗിളിനും എന്താടാ ഈക്വൽ ആണ് സോ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്ത് ട്രയാങ്കിൾസ് ആ കോൺഗ്രൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് നമുക്ക് എഴുതിക്കൂടെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി കോൺഗ്രൻ ടു ട്രയാങ്കിൾ ബി ഒ സി എന്തുകൊണ്ടാണ് മക്കളെ ഇവിടെ എ ഒ ഡി എന്ന് തന്നെ എഴുതി അതിനു പകരം ഡി ഒ എ എന്ന് എഴുതാഞ്ഞത് അല്ലെങ്കിൽ എ ഒ ഡി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഒ സി കറക്റ്റ് വന്നു ഇവിടെ എ ഒ ഡി വന്നാൽ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് ബി ഒ സിക്ക് പകരം സി ഒ ബി എന്ന് എഴുതിക്കൂടായിരുന്നോ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ കൊടുക്കാമോ പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല കോൺഗ്രൻസി കോൺഗ്രൻസി ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കോൺഗ്രൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ പേര് തലതിരിച്ച് മറിച്ച് എഴുതാൻ പാടില്ല ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കി എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന സൈഡ് ഏതാ എ ഒ എന്നുള്ള സൈഡല്ലേ എ ഒ എന്നുള്ള സൈഡല്ലേ എ ഒ എന്നുള്ള സൈഡിന് കറസ്പോണ്ടിംഗ് ആയിട്ട് മറ്റേ സൈഡിൽ വരുന്ന ട്രയാങ്കിൾ ഏതാ മറ്റേ സൈഡിൽ വരുന്ന സൈഡ് ഏതാ ബി ഒ നോക്ക് എ ഒ ഈക്വൽ ടു എ ഒ ഈക്വൽ ടു ബി ഒ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എ ഒ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി ഒയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം തുടങ്ങേണ്ടത് ആ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം അതേപോലെ അതേപോലെ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇവിടെ ഒ ഡി അല്ലെ രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ഒ ഡി ആണ് വരുന്നത് അപ്പൊ നോക്കിയേ ഓ ഡിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മറ്റേ ട്രയാങ്കിൾ വരുന്ന ഏതാ ഒ സി അല്ലേ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തിൽ എത്ര വരണം ഒ സി വരണം അപ്പൊ അങ്ങനെ വേണം നിങ്ങൾ പേരെഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ട്രയാങ്കിൾസിന്റെ അപ്പൊ മക്കളെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എന്താണ് കോൺഗ്രൻസി എന്ന് പഠിച്ചു അതേപോലെ എസ് എസ് റൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു എസ് എസ് റൂൾ ഓഫ് കോൺഗ്രൻസി ട്